Μήπω να γυρίζω από την άλλη. <laughs> Φοβάμαι που ανέσω. Παιδιά θα με υπερβολήσει. Τι κάνει αυτό ο ανώμαλο εδώ πέρα. Κάνει πολύ κοντά στο σώμα μου. Γεια <laughs> Χαίρετε παιδες, στάθησε εδώ Λοιπόν, ξαναγεννάμε στην ομιλία Μου έχουν κάνει αναφορά τα βίντεο για πνευματικά δικαιώματα κάποιων τραγουδιών ε, και για τα οποία υποτίθεται δεν είχαν πνευματικά δικαιώματα Αναγκάστηκα να συγγήσω πολλές από τις μουσικές που ήταν μέσα στα βίντεο οπότε τώρα που το είχα γυρίσει μόνο με μουσική δεν μπορούσα να το ρισκάρω γιατί άμα συγγήσει ένα, μια μουσική εκεί πέρα θα συγγήσει όλο το βίντεο ας πούμε και εντάξει δεν μπορώ να το ρισκάρω Ξαναγυρνάμε στην ομιλία με αγγλικούς υπότιλους κλπ κλπ Λοιπόν, όπως βλέπετε έχουμε μια τεράστια φιγούρα για το σημερινό review θα δούμε τον MBK K Pavla SR-02 The King of the Sniper Είναι ένα Transformers που γίνεται όπλο μορφή και μιλάμε τεράστιο όπλο αλλά και τεράστια η ρομπότ μορφή του Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το κουτί βλέπουμε μπροστά ένα πολύ ωραίο artwork του χαρακτήρα η φιγούρα είναι για ηλικίε από 14 χρονών και πάνω δεν έχει κάτι ιδιαίτερο το κουτί στα πλάγια τα γράμματα μόνο έχει δείτε και από εδώ και εδώ πέρα κάτω έχει κάποιες προειδοποίησεις βέβαια είναι στα κινέζικα οπότε δεν καταλαβαίνουμε τίποτα και στην πίσω πλευρά θα το δούμε σε όλες τις μορφές Λοιπόν, αυτά με το κουτί και πάμε τώρα στο στούντιο. Λοιπόν, η φιγούρα έρχεται με τις οδηγίες, μεγάλες και ευκρινείς εικόνες. Και αυτή εδώ πέρα είναι η πίσω πλευρά των οδηγιών. Και τέλος, έρχεται με αυτό εδώ πέρα το χαρτάκι που σου δείχνει πως να συναρμολογείς τις σφαίρες. Αυτά με τις οδηγίες και πάμε να δούμε τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ έχουμε τον King of the Sniper έξω από το κουτί του. Και όπως βλέπετε παιδιά, η φιγούρα είναι πάρα πολύ ψηλή. Είναι σχεδόν στο ίδιο ύψος ενός Τιτάνα. Πρώτα πάμε να δούμε όμως μία τα παραλικόμενα που είναι πάνω στο τραπέζι και μετά θα δούμε τη φιγούρα. Λοιπόν, η φιγούρα έρχεται με αυτό εδώ πέρα το δίποδο το οποίο χρησιμοποιείται για την όπλο μορφή του οπότε θα το δούμε μετά αυτό. Έρχεται με ένα εργαλειάκι το οποίο χρησιμεύει για να συναρμολογήσουμε αυτές εδώ πέρα τις σφαίρες. Έρχεται με 12 σφαίρες οι οποίες είναι αυτές εδώ. Είναι από λαστιχένιο υλικό εδώ που είναι άσπρο ενώ το περίβλημα το γκρι είναι από σκληρό πλαστικό επειδή έχουμε LED στα μάτια της ρομπότ μορφής και παίρνει τρεις μπαταρίες θα χρειαστείτε αυτές τις 377 SR626 SW μπαταρίες έχουμε τη διόπτρα θα τη δούμε σε λιγάκι αυτήνα επίσης η διόπτρα περιστρέφεται από εδώ πέρα πίσω και καθώς περιστρέφεται το γυαλί μέσα δεν ξέρω αν φαίνεται είναι δεν φαίνεται στην κάμερα έχει ένα τζαμάκι εδώ πέρα το οποίο πηγαίνει μέσα έξω όταν το περιστρέφεις πάει την εικόνα λίγο πιο μακριά όχι πάρα πολύ ένα εκατοστό αλλά ναι αυτή εδώ πέρα είναι η διόπτρα και τέλος έρχεται με το όπλο του το οποίο είναι αυτό εδώ έχει κάποιες ιδιότητες θα τις δούμε και αυτές σε λιγάκι επίσης 
Αυτό εδώ το κομμάτι είναι από die cast. Όλα τα άλλα είναι από πλαστικό. Λοιπόν, αυτά με τα παραλυκόμενα και πάμε να δούμε τον King of the Sniper. Είναι 49 εκατοστά παιδιά. Να φανταστείτε ότι ο Fortress Maximus είναι γύρω στα 53 με 56 εκατοστά. Οπότε, ναι, είναι μια μεγάλη φιγούρα. Σχεδόν στο ύψος ενός Τιτάνα. Ίσως με τους καινούριου τους Τιτάνες, τον Σκόρπονο και τον Black Zarak να είναι και στο ίδιο ύψος, δεν ξέρω. Μπορεί. Λοιπόν, όπως βλέπετε, η φιγούρα, θα σας κάνω και ένα zoom να δείτε λίγο τις λεπτομέρειες του καλύτερα. Έχει ωραίο παψιματάκι, δεν βρήκα κάποια τσαπατσουλιά. Βλέπετε και το κεφάλι του θυμίζει λίγο του Optimus Prime, αλλά εντάξει δεν είναι ο Optimus αυτός. Αλλά έχει αρκετές λεπτομέρειες. Βλέπετε και έχει αρκετές χρυσές λεπτομέρειες σε όλο το σώμα του. Δεν είναι άσχημος, λίγο ο κορμός του είναι μακρουλός, αν θα έλεγα κάτι για τις ε, αναλογίες του, αλλά κατά τα άλλα δεν είναι άσχημος βέβαια, αυτό είναι αντικειμενικό. Προσωπικά δεν τρελαίνομαι για τη ρομποτ μορφή του, αλλά μπορώ να πω ότι μου αρέσει πολύ η όπλο μορφή του και θέλω να πιστεύω ότι περισσότεροι τον αγόρασαν για την όπλο μορφή του. Να τον γυρίσουμε λίγο και από την άλλη πλευρά Όπως βλέπετε μπορώ να το σηκώσω με το ένα χέρι Και αυτό γιατί η φιγούρα δεν έχει χοντρό πλαστικό Έχει υψηλό πλαστικό Δεν είναι βαριά φιγούρα Και αυτό μπορεί σε κάποιους να ξυνήσει Γιατί η ποιότητά του δεν είναι και ότι καλύτερη Μπορούμε να πούμε ότι είναι και λίγο εύθραυστος και στη μεταμόρφωση θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Δείτε λίγο και τις λεπτομέρειες από την πίσω πλευρά. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, αλλά το καλό είναι ότι δεν έχει κάποια κούφια πράγματα από την πίσω πλευρά. Είναι όλα όμορφα τακτοποιημένα. Λοιπόν, κάνω και ένα zoom στο κεφάλι για να σας δείξουμε πώς ανάβουν τα LED. Το μόνο που θα χρειαστεί να κάνετε είναι να γυρίσετε το κεφάλι 180 μοίρες και θα δείτε ένα πολύ μικρό διακοπτάκι εκεί πέρα μέσα. Θα χρειαστεί να πάρετε το εργαλειάκι για τις ε, σφαίρες και θα ανάψουν τα LED μάτια. Βέβαια, εδώ να πω ότι ρουφάει πολύ από την ε, ενέργεια των μπαταριών, οπότε μην τα έχετε πολύ αναμένα. Πάμε να δούμε και την άρθρωση της φιγούρας. Το κεφάλι περιστρέφεται 360 μοίρες, κοιτάζει αρκετά προς τα πάνω, κοιτάζει αρκετά προς τα κάτω και δεν μπορεί να κινηθεί αριστερά δεξιά. Το χέρι περιστρέφεται 360 μοίρες, έχει ράτσες σιδέσμους και έχουμε έναν σίδεσμο εδώ πέρα πάνω και έρχεται ως εδώ και έχουμε και ένα σύνδεσμο εδώ ακριβώς και έρχεται πάνω ως εδώ μια χαρά έχουμε περιστροφή εδώ στον αγκώνα έχουμε διπλό σύνδεσμο στον αγκώνα το χέρι περιστρέφεται και κοιτάξτε τώρα, μπορεί να λυγίσει προς τα μέσα, προς τα έξω μάλλον, από έναν σύνδεσμο που έχει ακριβώς εδώ πέρα. Βλέπετε πως έχει γυρίσει. Τέλειο έτσι. Και επίσης μπορεί να έρθει και προς τα έξω από αυτόν εδώ το σύνδεσμο. Βέβαια, τα χέρια όταν πιάνουν τα όπλα είναι λίγο χαλαρά λόγω του βάρους των όπλων. Αλλά νομίζω πως μπορεί να διορθωθεί αυτό το πρόβλημα επειδή το χέρι είναι σε Mushroom Pack και μπορούμε να βάλουμε βερνίκι εδώ. Θα δείξει, δεν το έχουμε δοκιμάσει ακόμα. Λοιπόν, όλα τα δάχτυλα κινούνται μεμονωμένα. Όλα τα δάχτυλα 
είναι σε σφαιροειδή άρθρωση. Οπότε ο αντίχειρας κινείται πάνω κάτω, περιστρέφεται και λυγίζει σε δύο σημεία. Εδώ και εδώ. Τα υπόλοιπα τα δάχτυλα λυγίζουν επίσης σε δύο σημεία, εδώ και εδώ. Οπότε η άρθρωση στα δάχτυλα είναι πολύ καλή. Έχουμε και περιστροφή στη μέση, η οποία παιδιά είναι πάρα πολύ σφιχτή. Πολύ, πολύ σφιχτή παιδιά. Τώρα έχω βάλει πάρα πολύ δύναμη παιδιά. Είναι αρκετά σφιχτή. Αυτά τα πάνελ μπορούμε να τα φέρουμε προς τα πάνω και από την πίσω πλευρά ορίστε και μπορούμε να φέρουμε το πόδι μπροστά ως εδώ πίσω ως εδώ και τώρα πουνάω τώρα θα δούμε αν θα πέσει κάτω το πόδι, οπότε δεν πέφτει. Πλάγια ως εδώ. Έχουμε περιστροφή εδώ στους μυρούς. Έχουμε διπλό σύνδεσμο εδώ στο γόνατο. Το πόδι δεν περιστρέφεται, αλλά κινείται λίγο πάνω κάτω. Έχει όμως ένα μικρό σπάσιμο στραγάλου. Μπροστά τα δάχτυλά του έρχονται λίγο προς τα πάνω. Και το τακούνι του μπορεί να κλείσει προς τα κάτω. Γενικώ παιδιά η άρθρωσή του είναι αρκετά καλή και δεν έχει πρόβλημα με την ισορροπία είναι σταθερή η φιβούρα ωραίος είναι παιδιά λοιπόν πάμε τώρα να δούμε τα όπλα θα ξεκινήσουμε με αυτό εδώ το εξάρτημα αυτό δεν μπορεί να το κρατήσει μόνο να το αποθηκεύσει και για να το αποθηκεύσουμε ερχόμαστε εδώ πίσω έχει μια τρύπα εδώ και έχουμε αυτό εδώ το κομμάτι πλαστικού που θα μπει σε εκείνη την τρύπα. Βέβαια, το έβαλα εγώ, όπως βλέπετε δεν κουμπώνει σταθερά, είναι πολύ χαλαρό και με το παραμικρό βγαίνει. Και νομίζω πως ακόμη και βερνίκι να βάλουμε δεν θα διορθωθεί το πρόβλημα, οπότε δεν το συνιστώ να το βάζετε αυτό το κομμάτι εκεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το άλλο το όπλο. Αυτό έχει δύο τρει ιδιότητε. Καταρχάς, αφαιρούμε αυτό το κομμάτι από εδώ και δημιουργούμε ένα σπαθί. Αυτό το σπαθί έχει δύο πλαστικά εδώ. Εδώ ακριβώς. Τα οποία θα έρθουν να μπουν σε αυτές τις δύο τις τρύπες εδώ και θα πρέπει λίγο να προσαρμόσουμε τα δάχτυλά του έτσι ώστε να έρθουν πλαστικά να κουμπώσουν στις τρύπες άπαξ και κουμπώσει παιδιά το κρατάει αρκετά σταθερά ωραίο έτσι η δεύτερη ιδιότητα είναι να του βάλουμε το όπλο στα χέρια και να το κρατάει έτσι ακριβώς όπως είναι. Εμείς το βάλαμε εκτός κάμερας για να γλιτώσουμε λίγο χρόνο γιατί είναι λίγο μπελαλίδικο στο να προσαρμόσει τα χέρια του για να κρατήσει το όπλο. Αλλά έτσι κρατάει το όπλο. Βέβαια μπορείτε να θέλετε τα χέρια να τα βάλετε κάτω από αυτό εδώ, το μαύρο το πλαστικό, να το κρατάει έτσι. Αλλά ναι, μπορείτε να το κάνετε και αυτό. Η τρίτη και τελευταία ιδιότητα είναι να 
αποσυνδέσουμε αυτά εδώ τα δύο τα πλαστικά και να φτιάξουμε ένα μεγάλο δόρι σηκώνουμε αυτό έτσι πάλι το φέρνουμε προς τα κάτω το κλείνουμε και αυτό προς τα μέσα και αυτό το τραβάμε προς τα έξω κοιτάξτε πόσο πολύ βγαίνει <laughs> και αυτό εδώ το στρογγυλό το πλαστικό θα έρθει να μπει σε αυτήν εδώ την τρύπα και όπως βλέπετε έχουμε ένα τεράστιο Δωρή το οποίο παιδιά εντάξει δεν φαίνεται, είναι... έχει ξεπεράσει και τη λάμπα την πάνω, μόνο αυτό σας λέω τίποτα άλλο έτσι, είναι τεράστιο, πάρα πολύ μεγάλο, δεν μπορείτε να φανταστείτε Αλλά επειδή είναι πολύ μεγάλο θα το κλείσω λίγο προς τα μέσα, έτσι, για να το βάλω, να το κρατήσει, όχι ότι το κρατάγει πολύ σταθερά, αλλά λέμε τώρα Κάπως έτσι στο περίπου, δεν είναι ότι το κρατάει και τέλεια Χαλαρό είναι, αλλά εντάξει, λες κάπως μπορεί να το κρατήσει Και μία σύγκριση μεγέθους Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Optimus Prime της Toy World από την ταινία Bumblebee Βλέπετε παιδιά, τεράστια διαφορά μεγέθους Δίπλα στον Zhui Zhang Supreme Leader KO Oversized Classics Optimus Prime Δίπλα στον Masterpiece MP13 Sunwave Εντάξει παιδιά, η διαφορά είναι τεράστια Δίπλα στον Make Toys Buster Stealthwing Και αυτό αν θυμάμαι καλά ήταν μια leader class φιγούρα Βλέπετε διαφορά μεγέθους Και τέλος, δίπλα στον Titan Class Titans Return Fortress Maximus Κοιτάξτε παιδιά διαφορά ύψους ο Fortress είναι 59 εκατοστά ενώ ο King of Sniper είναι 49 εκατοστά έχουν διαφορά 10 εκατοστά πάντως όπως βλέπετε είναι ψηλή φιγούρα για πάμε τώρα να δούμε και τη μεταμόρφωση της φιγούρας
Παιδιά, όπως βλέπετε το sniper είναι τεράστιο. Το όπλο παιδιά είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι λειτουργικό και να φανταστείτε ότι εντάξει έχω πάθει πλάκ. Είναι πανέμορφο παιδιά. Είναι ένα μέτρο και 8 εκατοστά. Γι' αυτό και το φέραμε εδώ πέρα γιατί εκεί πέρα στο στούντιο δεν χωρούσε, δεν, δεν γινόταν με τίποτα να το δείξουμε εκεί πέρα. Αυτό εδώ το κομμάτι άμα θέλουμε το βγάζουμε και μπορούμε να το βάλουμε από την άλλη πλευρά. Επίσης αυτά εδώ το δίποδα άμα θέλουμε το κλείνουμε έχει ένα διακόπτη εδώ αυτό είναι εδώ το στρογγυλό το πατάς και το κλείνεις έτσι προς τα μέσα. Στέφανε έλα λίγο κοντά να δείξουμε και τις λεπτομέρειες του όπλου οι οποίες πιστεύω είναι εντάξει πάρα πολύ ωραίο το όπλο οι λεπτομέρειες είναι πάρα πολύ ωραίες King of the Sniper αυτό το όπλο είναι ένα sniper παιδιά η διόπτρα είναι κανονικά λειτουργική αλλά εντάξει μην περιμένετε τίποτα το ιδιαίτερο αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο το όπλο δεν είναι βάρη όπλο και θα θέλει προσοχή όταν το μεταμορφώνετε. Το πλαστικό δεν είναι πολύ έτσι καλής ποιότητας. Είναι λεπτό πλαστικό οπότε είναι εύθραυστο. Οπότε παιδιά θέλει προσοχή. Λοιπόν πάμε τώρα να δούμε πως θα οπλίσουμε αυτό το όπλο. Στέφανε έλα κοντά. Έχει ένα διακόπτη εδώ, το φέρνουμε κατά πίσω και θα ανοίξει αυτή η θαλάμη. Παίρνουμε μια σφαίρα, τη βάζουμε μέσα, τσακ, το κλείνουμε και ξανακλίνουμε προς τα κάτω αυτό το διακόπτη για να κλείσει. Μετά φέρνουμε την σκαδάλη προς τα μπροστά, εγώ την έχω φέρει ήδη τη σκανδάλη προς τα μπροστά και τέλος για να οπλίσουμε το όπλο θα τραβήξουμε αυτό το κομμάτι προς τα πίσω και τώρα παιδιά το όπλο έχει οπλίσει Στέφανε φοβάμαι <laughs> μόνο αυτό σου λέω μήπως να, μήπως να γυρίζω από την άλλη <laughs> φοβάμαι μου φωνέσου παιδιά θα με προβολήσει τι κάνει αυτός ο ανάμαλος εδώ πέρα δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα το χαρώ πάρα πολύ oh, Στέφανε φοβάμαι, είσαι... η Κάνη είναι πολύ κοντά στο σώμα μου. Γίνω από την άλλη. Οχ, Εντάξει. Δεν πόνεσαι. Το ένιωσα, αλλά δεν πόνεσαι μπορώ να πω. Γι' αυτό μάλλον και τις κάνανε λαστιχένιες στις σφαίρες. Δεν πονάει παιδιά, δεν είναι επικίνδυνο αυτό το όπλο. Λοιπόν, να δούμε και μια σύγκριση μεγέθου. Εδώ θα το δούμε δίπλα στο Transformers Star Wars Millennium Falcon. Εντάξει, τεράστια διαφορά. Εδώ θα το δούμε δίπλα στον Heeman που είναι πάνω στην Battle Cat από τη Mattel. Εντάξει, δεν έχουμε κάτι πολύ μακρουλό για να δείξουμε. Δίπλα στον Masterpiece Movie Barricade. Εντάξει, αυτό φαίνεται σαν κουτσουλιά δίπλα στο όπλο. Φάση έχει. Και τέλος, δίπλα στον Masterpiece G1 Shockwave. Βλέπετε πως είναι τα δύο όπλα μεταξύ τους. Εντάξει παιδιά, τεράστια διαφορά μεγέθους. Πάμε τώρα να δούμε την αντίστροφη μεταμόρφωση.
Λοιπόν παιδιά τελικά συμπεράσματα Αυτό κόστισε γύρω στα 75 με 80 ευρώ με τα μεταφορικά μέσα Οπότε ναι αξίζει τα λεφτά του Η ομορφιά αυτή της φιγούρας είναι η όπλο μορφή Δεν νομίζω κάποιος να την αγοράσει αυτή τη φιγούρα για να, το, για να την έχει σε ρομπότ μορφή το πλαστικό δείχνει εύθραυστο, το αισθάνεσαι λίγο εύθραυστο επειδή είναι ψηλό αλλά εντάξει άμα προσέχετε δεν νομίζω να έχετε κάποιο πρόβλημα Η μεταμόρφωση είναι περίπλοκη αλλά είναι βατή, άμα ακολουθήσετε τα βήματα είναι βατή Η ρομπότ μορφή έχει πολύ καλή άρθρωση Βέβαια θα προτιμούσα να μην έχει LED μάτια, θα προτιμούσα τα μάτια να είναι βαμμένα αλλά αυτό είναι προσωπική ε, γνώμη γιατί μου αρέσουν ας πούμε τα βαμμένα μάτια φιγούρες αλλά παιδιά νομίζω πως αξίζει η φιγούρα τα λεφτά της λοιπόν και όπως πάντα μην ξεχάσετε να υποστηρίξετε το κανάλι αφήνοντας ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο ακολουθήστε και τη σελίδα μου στο facebook εάν θέλετε να μαθαίνετε νέα φιγούρων δράσης από μένα και τον Στέφανο να περνάτε καλά γεια σας